星星，有龙舞剑，剑中有巨蛇，亦有千古神兽，其形大如车轮，所到之处，预者者死。青仙以百两黄金之价，我道以青黄金。剑客与巨蛇缠斗之间，终结。
家小姐的诗人感激不尽，在冯家连住数日，短短数日相处中，陈宽被冯家小姐的音容笑貌吸引，渐渐对冯家小姐生出了爱慕之情。杀掉你了！哎，小姐。小姐不嫌弃，等到周氏结束之后，我一定回来道谢。
多分多少，心诚意切。你别摸呀，这不过就是本小说集子，没什么用的。谁说没？多谢大侠路见不平，拔刀相助。我不是路见不平。你在说稿呢？哎，你抢我说稿做什么？现在的这条蛇比当年更大、更凶。杀气、三、黄金。据说这蛇血可以使人长生不老。我才不信这么长寿。一千九。你还没有告诉我，剑哥使用什么方法杀死这蛇？小瞧我这本书，这里面无怪不至，无异不述，无奇不显，记在天上地下，神仙精怪、鬼煞妖魔、八大类、十三类，总共一百多种。你说，我应该把你归入哪一种啊？啊
的，都是公子的座上贵宾，请。三季，一迷，二阻，三赫。首先，用幻术迷惑人的耳目，用美色诱惑人的心智，让人分不清眼前的真假虚实，慢慢陷入妖怪社的圈套。其次，千方百计的对想要离开的人进行逃跑，施展各种办法，让其脱不了身。一旦踏入圈套，就很难离开。最后，现出丑恶本相吓唬人，趁机夺人心。
降妖除魔为己用，造福更多的世。撒谎。
选这位少侠，你还是回去吧。为何？难道蛇怪已被斩除了？这位少侠有所不知，这些日子已经有几十位侠义之士前来斩杀。可不幸的是，却无一生还呀。况且，这斩杀的人来的越多，法事做得越大，这蛇怪的愤怒。经过几次攻击。我长修仙的百姓就剩这么多了，我心撑不住，就说这寺庙会被攻击，于是我将百姓集中于此。大家已经在这儿过了三天了，粮食和水都已经不多了呀。既然来了，你就在这儿住一晚再走吧。小郭当然不会，但蛇怪我一定要惩处。告辞！啊，站住！你这贱贼哪来的？快，快把他抓起来！是，是。放开我！李祖，这是他的剑。想的更加厉害，他已探知我的到来，所以派些爪牙前来滋扰。想那斩蛇之日，必定比今天凶险百倍。啊，那可怎么办？我能保得了你们一时，保不了一世啊。长生入我门中。
不是我说，是门主派我们来的，蛇是他让我们放的，都是世界上来的菜蛇。嗯，你呢？为什么要趴在门口？门主说，让我留心门里人的动静，趁蚊子看见蛇后，就会说一句咒语。只要我们把咒语记下来，就可以杀死我。咒语。
过不久，你觉得我跟人在心里，这人在心里，别过。哎，我们一路追随公子，游穷玩水来到此地，一心相信公子帮忙递个话。我好清楚，把我们记录在了条里。保重。崔公子答应了咱们的请求。谢谢朋友，谢谢朋友，谢谢朋友，谢谢朋友，谢谢朋友，还记得二十七年前的事儿吗？不，不是我的，不是我的错，不是我的错，不是，不是我的错，不是，我，我，你别过来。不是我要害你，不是我要害你，不是我要害你，不是我的错，不是我，你，我，别抢我的剑，别抢我的剑，别抢我的剑，我的剑，别抢我。
是不死之手。下去会没命的。可我不能丢下他不管。那我也要去。不行。你说过，我一直陪着你，我再也不想和你分开。这里是蛇穴，崔志宇一定在这里。崔志远，对了，他就是我一直要找的人，冯小姐。我的剑，现在该我归原主。
于小姐快想到一个斩蛇的方法才行。蛇血能让人复活，是真的。已经回到了地面，也获得了解脱。部落，你就放过我们，也放过崔志玉吗？啊！主尊，这里的每一个人都
是害我的罪人。可是冤冤相报，毫无休止。他们必须。恶毒一千倍，一万倍！你若是执意要杀他，你也会被恶侵蚀。你跟他们有什么区别呢？我要让所有人都感受我的痛苦。我要让他们在痛苦之中卑微的去死。
，给我爸，一定要还他的。一定有办法。下次见面，一定要把你的故事讲给我听啊！哎，还有，记得少喝点酒。伯母宝宝，咱们俩算是相识一场，不如你把你的剑送给我。我们俩。还是后会无期吧。
你自问，我自悟，闪烁的荆棘路，我在飞，天在舞，惶恐都避开了雾，挡不住尽管尽处，遮不住乌云密布。你自问，我自悟，闪烁的荆棘路，我在飞，天在舞，惶恐都避开了雾。遮不住乌云密布，提心傲骨，不轻易臣服，跨过虚无，越过荒芜，大的国服，跳荡在这的荆棘。闪烁的荆棘路，我在飞，剑在舞，惶恐都避开了雾，挡不住尽管尽处，遮不住乌云密布。你欲问，我欲悟。闪烁的荆棘路，我在飞，剑在舞，惶恐都避开了雾。遮不住乌云。云外我云雾，闪烁的荆棘路，我在飞，剑在舞。惶恐中避开的雾，挡不住尽管尽处，遮不住乌云密布。你欲问，我欲悟，闪烁的荆棘路，我在飞，剑在舞，惶恐中避开的雾，挡不住尽管尽处。遮不住乌云密布。